जी नेक्स्ट मेरिकल एग्जाम्पल है 14.4 स्टेटमेंट है कुछ इस तरह फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ रेट ऑफ 2.0 पॉइंट जीरो टेन एस टू पार सेवन मीटर पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन पॉइंट टू जीरो टेन एस टू पार माइनस थ्री टेस्ला ओके बच्चों ये वही टॉपिक है कौन से वाला जिसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम यानी है चार्ज बाय मैस रेशो जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन की निकाली थी उसमें फॉर्मूला हमने लिखा था रेडियस का जो था एम वी ओवर ई बी एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड थी सो वी हैव गिवन सोल्यूशन में लिखते हैं ओके सो वी हैव गिवन स्पीड वेलोसिटी स्पीड वी ओके विच इज गिवन टू टेन टू पार सेवन मीटर पर सेकेंड ठीक है नेक्स्ट वन इज गिवन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज गिवन वन पॉइंट टू जीरो टेन एस टू पार माइनस थ्री यस माइनस थ्री टेस्ला ओके एंड वन इज गिवन नथिंग इज गिवन ओके ये दो चीजें हमें दी गई हैं फॉर्मूला सबसे पहले लगाते हैं फॉर्मूला है रेडियस हमने मालूम करना है ये वाला तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है एम मल्टीप्लाई वी ओवर ई इंटू बी तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 9.11 पॉइंट वन वन टेन एस टू पार माइनस थर्टी वन के जी ठीक है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टेन एस टू पार माइनस नाइनटीन कूलन ओके यही होता है यही होता है यही होता है वन करना है चलो की बुक के अंदर वन पॉइंट सिक्स वन लिखा हमने ये वैल्यू सारी इस फॉर्मूले के अंदर इंप्लीमेंट करनी है पुट करनी है सब्सिट्यूट करना है नाइन पॉइंट वन वन टेन एस टू पावर माइनस थर्टी वन मल्टीप्लाई बाय वी हमें गिवन है टू टेन एस टू पावर सेवन मीटर पर सेकेंड ओवर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिया चार्ज इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स वन टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाई बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वन पॉइंट टू जीरो टेन एस टू पावर माइनस थ्री टेस्ला ओके नाउ अगर आप जो है इनको सोल्व कर लें कैसे सोल्व करना है आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली को नीचे वाली को और इनकी रेशो ले लेनी है तो आंसर आ जाना है नाइन पॉइंट थ्री नाइन पॉइंट फोर थ्री यस नाइन पॉइंट फोर थ्री टेन रेस टू पावर माइनस टू मीटर ये वो रेडियस है ठीक है वो रेडियस है ऑर्बिट का जिसके जिस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन ग्लोइंग करता हुआ हमें नजर आएगा ठीक है दिस इज आ रेडियस यहां से यहां तक और ओके सो लाओ नेक्स्ट मूव टू वर्ड्स अ नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो के है 14.4 14.5 सॉरी हम करने लगे हैं नेक्स्ट मेडिकल एग्जाम्पल 14.5 ओके 14.5 उसकी जो स्टेटमेंट है बच्चों मैं पढ़ने लगा हूं अल्फा पार्टिकल रेंजिंग इन स्पीड फ्रॉम 1000 मीटर पर सेकंड टू 2000 मीटर पर सेकंड एंटर इनटू टू वेलोसिटी सिलेक्टर वेयर इलेक्ट्रिक Intensity is 300 watt per meter and the magnetic induction is given 0.20 tesla. Which particle will move in undeviated through the field? ठीक है हमें given है alpha particles दो alpha particle given है उनकी range जो दी गई है alpha particles की वो है थाउजेंड से बहुत सारे वो हो सकते हैं दो नहीं है okay. उसने कहा जी अल्फा पार्टिकल हमें गिवन है उनकी रेंज जो है उनकी वेलोसिटी रेंज जो है वो थाउजेंड मीटर पर सेकंड से लेके टू थाउजेंड मीटर पर सेकंड है ठीक है एक वेलोसिटी सेलेक्टर उसके जो उस, आ, के अंदर एंटर होता है जिसके जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटर पर थ्री हंड्रेड वॉट पर मीटर है वोल्ट पर मीटर वोल्ट वॉट नहीं वोल्ट और उसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो है टू जीरो पॉइंट टू जीरो टेस्ला विच पार्टिकल विल मूव अनडेविएटेड थ्रू द फील्ड डेविएट ना हो डायरेक्ट सीधा चला जाए ठीक है कौन सा पार्टिकल होगा ओके सो सोल्यूशन में लिखते हैं हम 
हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई वो हमें दी गई है थ्री हंड्रेड वॉट पर मीटर ठीक है यस इसको हम न्यूटन पर कोलम भी लिख सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थ्री हंड्रेड न्यूटन पर कोलम पता है ना हमने ये पहले वाले चैप्टर दूसरे चैप्टर में किसको किया था इक्वलाइज पहले चैप्टर में किया था थिंक सो दूसरी चीज हमें क्या गिवन थी मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो पॉइंट टू जीरो टेस्ला ओके और उसके बाद हमें क्या दिया गया उसके बाद जी हमें दिया गया था ए, उनकी रेंज दी गई थी रेंज उसने दी थी हंड्रेड थाउजेंड मीटर पर लेके टू थाउजेंड मीटर पर सेकेंड तक हमने देखना है कि कि कौन सा पार्टिकल जो है वो अनडेविएटेड होके गुजर जाएगा ठीक है वेलोसिटी सेलेक्टर में से तो इसके लिए हमें पता है कि क्या कि सिर्फ वही पार्टिकल जो है वो गुजर सकते हैं उस प्लेट में से जिन पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एफ क्या होनी चाहिए क्यू ई या इसको लिख लो ई e, e, ठीक है एफ फिजिकल टू सिर्फ वही पार्टिकल जो है उस प्लेट में से गुजरेंगे जिनकी जिन पे लगने फोर्स कौन सी होगी ये वाली ठीक है तो वो फोर्स जो है ये होगी इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको कौन सी फोर्स बैलेंस करेगी मैग्नेटिक फोर्स ठीक है ई e लिख लो इसको बी लिख लो मैग्नेटिक एम लिख लो चलो जी ओके वो क्या होती है क्यू वी बी ठीक है क्यू वी बी या इसको लिख लूंगा ई वी बी ओके तो अनडेविएटेड कब वो गुजरेगा जब ये दोनों फोर्सेस फोर्सेस ठीक है लॉरेंस फोर्स ठीक है ये बैलेंस हो जाएंगी तब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी बच्चों क्या हो जाएंगी बैलेंस ठीक है सो 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 एफ सी शुड बी इक्वल टू एफ एम यानी इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स तब वो अनडेविएटेडली हो जाएगा यानी के ई ई से ई कैंसिल कर दें ओके okay. तो देखते हैं हम V किस तरह निकालते हैं ये V निकालना है B मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड हो जाएगा E ओवर B ओके तो वैल्यू पुट कर लें ठीक है वैल्यू इज गिवन एज 300 हंड्रेड ओवर जीरो पॉइंट टू जीरो तो आप इसका आंसर जब निकालेंगे तो आंसर आएगा फाइव फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड ठीक है यानी V आ गया 15 रेंज आ गई ना उस वेलोसिटी की कि किस वेलोसिटी की रेंज के होने चाहिए टेन रेस टू पार्ट टू लगा दो मैं या टेन रेस टू पार रहने दो मीटर पर सेकंड कर लो ठीक है यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकंड की रेंज वाले जो हैं वो अनडेविएटेड पार्टिकल होंगे ठीक है अगर वो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इस रेंज से गुजरेगा इस वेलोसिटी से इस स्पीड से गुजरेगा तो वो अनडेविएटेड होगा ठीक है नाउ जी अब हम जा रहे हैं करने अपनी लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल इसी चैप्टर की आ, मैं इसको जो है साफ कर देता हूं ये सो लेट सी अवर लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल विच इज 14.6 दैट इज अ 14.6 द स्टेटमेंट ऑफ लास्ट वन इज व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस अ गलवानोमीटर ऑफ 50.0 ओम रेजिस्टेंस व्हिच गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 2.0 मिली एम्पीयर करंट सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10.0 एम्पीयर जी शंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है ठीक है ओके सोल्यूशन आर एस हमने मालूम करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट आर एस एंड वी हैव गिवन आर जी दिस इज गलवानोमीटर रेजिस्टेंस जो कि फिफ्टी ओहम ओके फिफ्टी ओहम हमें गिवन है ओके okay, जी करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट उसमें से गुजरता है गलवानोमीटर में से वो है आई जी वो गिवन है हमें टू मिली एम्पेयर टू मिली एम्पेयर या इसको लिख सकता हूं टू टेन रेस टू पार माइनस थ्री एम्पेयर लिख सकते हैं ना इसको ऐसे भी यस लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं 
माइनस थ्री ओके नेक्स्ट वन गिजन जो करंट मैयर जो है वो करंट मैयर होता है उसने कहा सो दैट इन टू रेंज ऑफ टेन अम्पेयर जो करंट हमने मैयर करना है उसको आई कह लेंगे ठीक है वो है टेन अम्पेयर एक दो तीन चौथी कोई चीज नहीं आ रहा है हमने मालूम करनी है तो फॉर्मूला लगाते हैं ओके फॉर्मूला सो फॉर्मूला इज गिवन एज आर एस आपको पता ही है ना फॉर हमने मालूम किया था ना आई जी ओवर आई माइनस आई जी आई जी ओवर आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय आर आर जी ये होता फॉर्मूला मैंने गलत तो लगा दिया कहीं सही है वैल्यूज इंसर्ट कर लें आई जी आई जी आई जी टू टेन एस टू पार माइनस थ्री ये भी आर जी फिफ्टी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी आई टेन माइनस इतना बड़ा माइनस छोटा कर लेते हैं ठीक है ये आर जो है ना मैंने साथ ही लिख दिया इधर ही आर जी जो है इसको जब सोल्व करते हैं तो आर एस इन दोनों को नीचे माइनस करना है आपने ठीक है माइनस करेंगे तो जी आंसर आ जाएगा हमारे पास अच्छा मैं थोड़ी सी जो है इसको इसी की तरह लिख लेता हूँ बच्चे ना कंफ्यूज ना हो जाए कि पता मैंने क्या लिख दिया ठीक है ओके okay, तो आंसर आना चाहिए क्या आंसर आना चाहिए 0.01 पॉइंट जीरो वन ओम शेंटर डिस्टेंस आपको पता है बहुत कम इसकी वैल्यू होती है शेंटर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बहुत कम होती है 0.01 पॉइंट ओम तो बच्चों इस तरह जो है आपने ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो है अपनी सॉल्व करनी है बहुत आसान है लास्ट वाली भी इंपॉर्टेंट सारी एग्जाम्पल्स जो है इंपॉर्टेंस रखती है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आने के इनके चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ज्यादा इनके चांसेस हैं सो केयरफुली इनको आपने सॉल्व करना है